欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：与凤行赵丽颖绿衣路透好经验，男主白衣仙气足，梦回宇文月。不知道大家有没注意到，近期顶流女神几乎都在横店拍戏，作品也都是古偶题材。杨幂近日已经正式官宣出演《狐妖小红娘》月红篇女主涂山红红，杨紫在《长相思》中饰演小妖，已经有一段时间。赵丽颖自从与凤行开机后，除了参加综艺录制外，几乎住在了剧组。虽说自从与凤行开机以来，赵丽颖饰演的女主沈黎三天两头就能凭借造型路透美上热搜。但她的每一个新造型都能带给观众眼前一亮的惊艳。这身绿衣造型，无论从风格还是材质，都和之前的造型大不相同。没有白衣古装的仙气飘飘，也没有蓝衣劲装的英姿飒爽。身穿绿衣的赵丽颖却多了几分属于江南女子的婉约，哪怕在高胡画质下，依旧氛围感十足。头顶的发饰和身上的衣服暗暗呼应。手拿一把白色折扇，意气风发，不愧是不拘小节的霸气女王叶沈黎。镜头拉远之后，大家能隐约看到全身造型带着生命色彩的绿色铺满了赵丽颖满身，给人感觉气质与颜值并存，视觉效果很是惊艳。不愧是仙侠风造型师陈同勋的作品，让人很期待正片中的视觉效果。哪怕是在只有妆容露透、没有服装露透的上班照中，赵丽颖的颜值依旧抢眼。高马尾丸子头造型尽显英气，把观众的印象拉回到了楚乔和周斐身上。都说薅羊毛不能只逮着一只，要知道大家对于与凤行最初的期待来自赵丽颖和林更新继《楚乔传》后的二搭作品。其实此前已经有林更新饰演的行止神君路透流出，只是画面太过模糊，所以只在小范围内流传。林更新饰演的男主行止人设是一位高冷神君，只是从人设来看，和宇文月的重叠度还是蛮高的。在《楚乔传》播出当年，林更新饰演的宇文月还因为身材问题被群嘲。但在与凤行的路透图中，穿着一身白衣的林更新身形瘦削，不仅五官立体了不少，举手投足间也多了几分仙气。总而言之，林更新在与凤行中的状态还不错，甚至有网友调侃道：“虽然宇文月还没被捞起来，但这张路透完全可以当做《楚乔传》后续来看。”落入冰湖的宇文月被暗流卷到一个山洞。发现修仙秘籍，成为了行止神君。因为修行者采日月精华引朝露，所以身形轻减了不少，才有了这样仙气十足的白衣路透。与凤行赵丽颖绿衣路透好惊艳，男主白衣仙气足，梦回宇文月。你觉得两位主演状态如何呢？